Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Яна, и у нас с вами покупки из магазина Fix Price. Наконец-то кто-то скажет, потому что сто лет я не снимала Fix Price. Я просто как бы на то у меня были свои небольшие причины, потом как-нибудь расскажу, просто отключаюсь от своей партнерской программы и вообще мало снимаю, в основном только то, что там обзорно. Неважно, в общем, забегала я в фикс вчера, была там таким быстрым набегом, вчера был родительский день, я покупала там, знаете, всякие, ну, что-то на кладбище и так далее, цветы, и вот взяла вот прям то, что помню, что мне надо было дома, и все. Но, честно говоря, никаких таких каких-то крутых новинок я не увидела. Я потом схожу уже так с чувством, с толком, с расстановкой, может быть, что-то у нас новенькое и появится. Но сейчас давайте посмотрим, что я купила. Естественно же, я же без покупок-то не ушла. Вот. Была я, кто не знает, я ой, хожу в фикс прайс город Челябинск, была Черена 37Б. Ну, первое, что покажу, это чупа-чупсы. Иногда я ее беру, редко даю. Я вообще не люблю вот такого подобного плана. Нет, раньше в детстве я, конечно, любила чупики. Там они, по-моему, 7 рублей стоят. Здесь вот есть прикольный с ароматом колы, с клубникой и с апельсином. Ну, такой де детская, детские сладости иногда я ей даю. Ну, еще раз повторюсь, не часто. Дальше мои любимые пакеты. Я их вам постоянно показываю. Но они, правда, классные. У меня много их уходит. Не знаю, куда, правда, но вот как-то так. А, пакеты для замораживания. Я постоянно одно и то же показываю. Но, может быть, кто-то новый меня смотрит. И поэтому я показываю еще раз. Трехлитровый. Здесь 50 штук. Размер у них идет 25 на 35. Они идут с завязками. Завязки идут вот так вот. Вот таким образом они выглядят. Я их не использую, выкидываю. Они вообще лежат вот здесь вот под упаковочкой, так что будьте внимательны. Я раньше вообще не знала, что там есть какие-то завязки и сразу выкидывала. Пакеты классные. Здесь есть вот такая вот белая штука, на которой можно написать, ну, что вы замораживаете, допустим. Красивые снежинки нарисованы. Пакеты довольно плотные. Вот такой размер примерно у одного пакета. У меня, конечно, все там сливается. Но мне нравится, что они плотные. Для заморозки вообще просто хорошо. Да и вообще, в принципе, эти пакеты хорошие. Стоят они 55 рублей. Это вообще, мне кажется, мега выгодно. Дальше всеми любимые и мной тоже прокладки Белла. А, взяла в этот раз голубой упаковки. Вообще искала Белла ночь, но в этот раз не было. Стоят они сейчас 77 рублей. Раньше они стоили 55 рублей. Это было гораздо выгоднее их покупать в фикс прайсе. Но сейчас цены в фикс прайсе что-то растут, как на дрожжах. Мне кажется, я скоро туда вообще уже ходить не буду. Ну, что есть, то есть. Примерно так же они стоят в спаре. Поэтому, если раньше я брала их в фикс прайсе, потому что они там дешевле, то сейчас просто беру, потому что они мне нужны. Дальше из моих тоже постоянных покупочек салфетки, которые я вам всегда вот так вот показываю. Здесь у нас идет 250 штук, 24 на 24 сантиметра. Стоят они 55 рублей. Ну, я считаю, что это очень выгодная покупка, потому что салфетки хорошего качества, они, не знаете, не как промокашка, вот бывают прям тоненькие-тоненькие салфеточки. Нет, они довольно приличные, они выглядят неплохо, на них даже есть вот выбитые цветочки, они довольно плотные, хоть они и однослойные, но они, не, еще раз повторюсь, не промокашка. И за 55 рублей, 250 штук, в принципе, для вот такого ежедневного какого-то использования, вот который в постоянном обиходе, мне они очень подходят, а если уж там какие-то красивые, это можно всегда приобрести, знаете... И не заморачиваться. Дальше. У меня тут уже... это Я вчера была, снимаю сегодня. У меня тут уже половина открыта. Здесь вот чокопай банановый взяла. Я как-то покупала банановый. Вроде бы мне понравился. Еве понравился. Я не знаю. Я решила взять фикс прайс, потому что 6 штук фикс прайс стоит 55 рублей. Ну, мне кажется, это довольно выгодно. Это от лотты есть еще Орион чокопай. Вот мне кажется, Орион... Он вкуснее, вот фирма Орион Чекупа, это вот прямо из моего детства. Прошу прощения за свой голос, простыла немного. Также из нужных, это вот зачем я прям вот шла-шла, что помнила, что мне нужно взять, это были вот такие вот салфетки. Так, цены я говорю, да, вроде бы, потому что чека у меня нет, я его утеряла, в общем. Я же не все буду показывать, потому что, ну, что-то там, что я покупала, ну, вы поняли, короче говоря, здесь у нас 120 штук. Размер у них 25 на 21 сантиметр. Отлично впитывают. Многофункциональные. Очень я довольна этими салфетками. Потому что действительно вот в уборке и во всем остальном они меня всегда выручают. Стоят они сейчас 149 рублей. Мне кажется, раньше они стоили 99. Но времена меняются. Фикс прайс дорожает. Поэтому вот как-то так. 
Дальше я купила вот, вот, вот такое детское мыло. Что-то у меня как-то камера неудачно стоит. Ну ладно, уже не буду ничего сейчас поправлять, буду вот боком показывать. Детское мыло карамелька. Ну, я же люблю единорогов. Один литр здесь у нас содержится экстракт календу. Я почему-то... Когда покупала, думала, что оно карамелька, потому что есть еще с какой-то карамелькой, что-то еще как-то называется. Не знаю, насколько оно будет хорошим. Первый раз такой беру, кто брал, отпишитесь. Но, в принципе, вот такое вот мыло в фикс прайсе, вот в таких тетрапаках, я беру часто. И не детское, и детское. Переливаю просто в бутылечек. Нормальное мыло для ежедневной в этом мытья рук. Очень даже вполне себе неплохо. Бывает не очень хорошее, вот которое сейчас у меня, помните, с авокадо я показывала вам упаковку. Но оно прям вообще вода-вода. И знаете, оно плохо мылится. Вот, ну, я потом в пустых баночках расскажу, кто меня смотрит. Я снимаю пустые баночки. А это посмотрим, как будет. 55 рублей, здесь у нас 1 литр. Дальше я купила, у меня прям такие нужные покупки. Кто любит канцелярию, наверное, скажет, фу, Яна, ты что в этот раз понабрала, что-то хозяюшка. Я купила плечики, вешалки, 12 штук, цена у них идет 199 рублей, это мега пак. Я уже такие покупала, они мне очень нравятся. Вот так вот они выглядят, здесь у нас есть. Вот здесь крючочки снизу, то есть можно, я не знаю для чего, кто для чего сверху крючочки. Всего можно понавешать, они довольно плотные, то есть, ну не сказать, что прям прям плотные-плотные, но для каких-то нескольких вещичек не сильно тяжелых вполне себе подойдут. Мне нравится, что здесь 12 штук, я сейчас занимаюсь тут разбором шкафа своего шкафчика в общем шкафчика ага, столько вещей я не знаю куда что размещать мне нужны вот эти вешалки 199 далее дальше уже более-менее что-то тут я купила не из хозяйственного а пластилин взяла кроха 55 рублей 9 цветов вот обычно такой пластилин Кстати, такие яркие довольно красивые цвета неплохие за 55 рублей у Евы закончился пластилин, на технологии тут учиться-то осталось, вот всего ничего, пластилин закончился, они на технологии лепят. Вот я купила. Затем взяла вот такую вот книгу, я там сильно в книгах не рылась, у меня времени не было, я говорю, я была на бегом, вот так вот, что помнила, то схватила, потом пойду более тщательно смотреть. 99 рублей книга стоит профессор Стив Питерс, психолог, который помог целой команде завоевать олимпийское золото. Парадокс шимпанзе. Это книги нон-фикшнс. Нон-фикшн non non идут. Как управлять эмоциями для достижения своих целей. Я видела в обзорах еще книгу Несы. Называется. Я ее всегда очень хотела, но у нас в фикс прайсе, вот в котором я была, не увидела. Но я еще быстро смотрела. Может быть, она и была, и я. Не, не увидела ее. Ну, надеюсь, что в другом, может быть, в фикс прайсе куплю. Мозговой штурм. Кто читал, пишите. Уникальная программа. Программа управления собой. Из этой книги вы узнаете, как эмоции, эмоции управляют нашей жизнью, как пережить неудачу и добиться успеха, что делать с тревогой и переменами настроения, как пережить стресс или перегрузки на работе, как выстраивать отношения с другими людьми. Вот. Буду читать. Очень, мне кажется, интересное. Тут есть даже, смотрите, для заметок. Что-то можно сделать. Очень у меня сегодня неудачно камера стоит. Ну, текст обычный, стандартный. Листы стандартные, как в фикс прайсе. Я такие листы люблю, когда они не белые. В принципе, все то же самое, что если покупать где-то в интернет-магазине. Я имею в виду книжном. Кстати, давайте, если кому может быть интересно... Могу показать, что тут в главах идет. Вот. Кто любит такие книги по психологии читать, мне кажется, у меня есть книжки по, по психологии, но я что-то как-то а, тяжело они мне даются. Я начинаю, забрасываю, начинаю, забрасываю. И, в общем, не знаю, может, эту прочитаю. Дальше взяла я вот такую штуку. Я не знаю, зачем мне это, но это что-то новенькое, поэтому я думаю, нужно взять. Конечно, это же канцелярия, а я люблю всякие канцелярские штучки. Это у нас что? Скрепчи? Скрепки? Скрепчи для... Ева играет, там ее, наверное, слышно. Инструкция. Так, подождите. 
Скретчи для заметок и открыток 50 штук. Скретчи, если честно, я даже не знаю, что такое скретчи. Волшебные листы превратят ваши заметки в рису... и рисунки в шедевры. Ё-моё. Инструкция по применению. Используйте специальный скребок для письма или рисования. Счищайте черный слой скребком. По контуру желаемого рисунка или текста ваша радужная заметка или зарисовка готова. Понятно. Это как помните раньше были эти гравюры? Вот это что-то из той оперы. Давайте посмотрим, что там. А все так дело по делу. Все в коробочке, все упаковано. Все интересненько. Ну, давайте глянем. А, ну, ну вот как бы. Ну, угу. И скребок есть. Ну, это вот по типу гравюр. Вы поняли, да? Давайте я открою, посмотрим. Хотя бы один листик, что это такое. Честно говоря, я не очень люблю эти гравюры. Смотрите, здесь вот, не знаю, камера передаст или нет, как бы радужный цвет такой. А, это вот листы для заметок, они просто черного цвета. Так, и пишем давайте. Фикс прайс. Вот. Вот таким образом это будет выглядеть. И вот такой вот мусор потом остается после этих гравер. Ну, в принципе, понятно, что это такое. По-моему, 55 рублей они стоили. Ну, ну, не сказать, что мне это сильно надо было. Как бы, ладно, что, пусть будет. Раз я уже купила, пусть будет. Вот, мне просто было интересно, что это такое. Теперь я знаю, что такое скретчи. И купила я блокнотик. Яна, не Яна, если Яна без блокнотика. Не всегда я с блокнотами ухожу, потому что в последнее время как-то фикспресс не сильно радует блокнотами. Но вот что из новенького мне удалось купить. Это был вот такой вот ежедневник за 99 рублей. Собака с картошкой фри. Вантсом. Вантсом. Конечно... Что-то он не лучшего качества у меня какого-то. Ну, ладно. Здесь у нас 80 листов. Обычный такие вот а, картон такой плотный, но это не твердая обложка. Ну, хотя бы спасибо, что не 190 дней. А ну, что-то подобное было. Здесь вот у нас число наверху. Как всегда, квадратики, понедельник, вторник. Сры! Важно. И здесь можно записать прям важное внизу, красным, прям, чтобы не забыть. Вот, это были все мои покупки. Чек, еще раз повторюсь, у меня нет. В целом я отдала полторы тысячи. Но я еще раз говорю, что я там покупала некоторые другие вещи, которые уже как бы я не покажу вам. Вот. Ну и все, на этом я буду заканчивать свое видео. Такие нужные покупки, немножко есть интересного. Уж простите, что не так вот, как обычно, не разнообразно, но, говорю, была она бегом, и особо я не увидела прям что-то такое, чтобы мне бросилось в глаза, потому что я, в принципе, знала, где что лежит, где что стоит, я вот так бегом, 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 и вот как-то так. Все, на этом все, мои хорошие. Кому понравилось, лайки ставьте, кому не понравилось, ставьте дизлайки, ну, а я, конечно же, в свою очередь буду готовить для вас новые видео, новые обзоры, новые покупки, новые болталки, и, конечно же, фикс прайс. Всем пока-пока, до новых встреч, пока!